Come progetto oggi ho questo telaio Temporin che ho deciso di montare e fare una bici un po' moderna. Comprerò un bellissimo telaio in acciaio e ha delle bellissime finiture. È un po' arrugginito, quindi il primo passo da fare è riportare le cromature al loro antico splendore vedete che comunque è piuttosto ha delle piccole macchiette di ruggine che auspicabilmente sono solo superficiali e in effetti passando con la spugnetta bagnata con la parte eh, ruvida che comunque non va bene per le pentole ma sappiamo che il cromo è molto resistente e questa non lo va a grattare e ho già passato da questa parte e ho ottenuto un ottimo risultato altro metodo sempre bagnando la parte da pulire è usare una pagliuzza non di acciaio ma di materiale tipo rame quindi un po' più morbida di quelle di acciaio. Non sto premendo. E adesso vi mostro asciugando la parte. Effettivamente il risultato non è male ricordatevi poi visto che erano umidi ricordatevi di dare un filo d'olio per evitare che la, i, ancora i piccoli eh, forellini arrugginiti che penetrano attraverso la cromatura non vadano avanti con la ruggine e poi si può proseguire col lavoro nei punti più ostici probabilmente è buono andare, lo bagno, andare con la pagliuzza di rame. Vediamo appunto che c'erano quelle due macchiettine. Vediamo se spariscono. Sono proprio due fori nella cromatura un po' più grossi, dai quali è fuori uscito l'ossido di ferro. E adesso lo asciugo è migliorato sicuramente molto adesso voglio mettere la serie sterzo alla forcella al telaio ho visto che ho già in casa due serie sterzo di diverse qualità questa costa il triplo circa 3-4 volte e penso di mettere questa che ho deciso di fare una bici con componenti di un certo livello questa invece è più economica costa 4-5 euro allora Vediamo se il diametro è quello giusto. Prendiamo l'anello inferiore da infilare sulla forcella e questo entra qua e va battuto. Non entra benissimo, adesso prendo una limetta e scartavetro limo un po' la sede in modo che poi lo pesto facendo attenzione appoggiando su un legno qua sotto e con una barra di alluminio vedo di appoggiarmi sul bordo e di pestarla ci vorrebbe una trezza apposta con un tubo e una vite che, che, che stringe tenendo tutto in asse vediamo se riesco ad arrangiarmi in qualche modo oppure se attendo di avere l'attrezzo corretto
Ecco, ho appena ridotto di diametro esterno questa rondella in modo che entri perfettamente nell'incavo nella parte inferiore della forcella perché voglio poi utilizzare un attrezzo che vi faccio vedere adesso. Allora, con questo metodo ho preso un tubo in acciaio inox di diametro interno 35 mm e va a proprio incastrarsi sul piedino della pista inferiore delle sfere e è lungo però ho messo poi un, un lungo una barra filettata credo del 12 o del 14 e, e un, un attrezzo per avvitare i nipple alla fine che fa da rondellona stringendo i due dadi quello e questo sono riuscito a infilare la, la pista delle sfere fino in fondo. Perfetto. Ho colto l'occasione, già che avevo la forcella libera dalla, dal telaio, di lucidare anche gli steli della forcella e esternamente e anche internamente. Sono venuti veramente bene, la ruggine è quasi totalmente sparita. Ora è il momento di infilare le piste per i cuscinetti della serie sterzo sopra e sotto nel telaio e puliamo adesso pulirò bene prima di inserirli ho visto che entrano con relativa facilità ecco qui l'inferiore l'ho già inserito è entrato facilmente ma è molto stabile e il superiore anche vedete ho messo del grasso ovviamente e va dentro, non gira a forza, anche se entra con facilità. Quindi non sto a mettere spessori e non servono attrezzi particolari quando sarà stretto. E le ghiere, i dadi, andrà tutto assieme. Ora riempio di grasso le sedi dei cuscinetti, sopra e sotto, e inserisco le gabbie i cuscinetti a gabbia che mi hanno dato insieme alla serie sterzo sono nuovi <coughs> vedete ho messo il grasso possiamo infilare la gabbia qui con le sfere sotto sopra e anche sotto Ok, non dimentichiamoci la guarnizione che va alla base dello stelo, che va a tenere il grasso all'interno del cuscinetto e a fare da protezione contro l'acqua. Va infilata in maniera che crei una curva verso, vedete, verso il basso. E ora possiamo montare la forcella sul telaio. la nostra ghiera che possiamo avvitare stretto a mano la ghiera e ho aggiunto questa rondella che vedete che ha un dente il dente va infilato nella fessura che c'è qua e ho dovuto fare un po forza comunque adesso avvitando il dado superiore quella rondella va spinta verso il basso. Adesso vi spiego come regolare la tensione dei cuscinetti della serie sterza. Adesso vedete che la forcella, qui ho stretto non forte il dado superiore e quello inferiore prima l'ho stretto a mano e vedete che la forcella ruota 
fa un po' di resistenza, non gratta, ma neanche balla. Quindi per il momento questa è la tensione giusta del dado inferiore. <coughs> il dado superiore fa da contro dado, quindi ci vuole una chiave sottile che tenga il dado inferiore e la chiave del 32 che stringa il dado superiore. Ecco qui, sono entrambe del 32. Questa è sottile, specifica per le biciclette e questa è una, una grossa chiave inglese. Allora vedete che la parte superiore adesso è lasca e quella inferiore, se io svito il dado superiore, quella inferiore è libera di muoversi. Attenzione, non stringere mai troppo perché c'è il rischio che le sfere vadano a creare dei, degli avvallamenti nella pista e rovinare per sempre la, i cuscinetti. Allora, eh, il, il dado inferiore deve essere stretto appena da lasciare libero il movimento della forcella e non troppo lasca ma neanche, neanche bloccarla quindi per il momento io lo lascio così poi andrà regolato di nuovo dopo aver fatto un po' di chilometri il dado superiore fa da contro dado quindi va stretto tenendo fisso il dado inferiore io stringo il dado superiore con attenzione perché va a muovere per un pochino anche lo stelo. Stringo ancora un po', sempre controllare a metà del processo se non si stanno facendo degli errori e se per caso questa non smetta di, di girare liberamente, in tal caso bisogna svitare la parte inferiore, prima la superiore e poi l'inferiore e rifare. Adesso posso stringere considerabilmente. Ecco, dopo aver pulito e ingrassato l'interno, del della tubo della forcella <coughs> vorrei selezionare e decidere quale pipa del manubrio quale piega tenere cioè inserire e ho queste sono lunghe questa è alluminio lucido posso lucidarla pulirla renderla a specchio e questa invece è nera Nera potrebbe andare bene col tubo a corna di bue nero che ho. Quindi per il momento l'ho fissato e lo lascio lì in attesa di avere tempo di lucidarlo. E poi ho cercato tra gli oggetti che ho per bici, tra i componenti usati di recupero, ho dei bellissimi freni campagnolo che anche questi sono un po' da, da pulire, da lucidare, da togliere un po' di ruggine. E, vedete non sono proprio in ottime condizioni ma tornano sicuramente come nuovi vediamo se possono andare bene su questa bicicletta con il dado dietro possa avvitarsi ok io adesso pulisco il movimento centrale l'interno il filetto con un po' di sbloccante, una spazzola metallica, cerco di ripulire il più possibile il filetto che comunque è in buone condizioni. E poi vediamo di trovare un movimento centrale da inserire. Per trovare invece il movimento centrale da, <coughs> da montare vediamo che ho trovato questa ghiera, va su bene, il diametro esterno, è 36 mm e si avvita sia a destra che a sinistra in senso orario 
e quindi adesso dobbiamo trovare un movimento magari a cartuccia con i cuscinetti da acquistare e da adattare, da inserire. Serve naturalmente anche la misura del, della larghezza della bussola, della scatola centrale, che è esattamente 70 mm, vedete.